నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు నేషనల్ ట్రైనర్ అండ్ చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ ఆశ్రేష గారు అండ్ బిజినెస్ కోచ్ సుధీర్ వర్మ గారు ఉన్నారు నమస్తే నమస్తే సార్ చాలామంది విమెన్స్ ఇంట్లోనే ఉండే ఏదైనా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏదైనా బిజినెస్ ఐడియాస్ ఉన్నాయా ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటారు అవుట్ సోర్సింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బిజినెస్ అండి జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫిజికల్ గా కొంచెం ఓపిక ఉంటే లేకపోతే చిన్న టీమ్ అని పెట్టుకోగల కెపాసిటీ నాకు తెలిసిన ఒక లేడీ సోప్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేశారండి సోప్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్యాక్టరీ అన్నాను కదా అని మిషన్స్ అనుకోకండి దీని యొక్క లైన్ ఏంటంటే హ్యాండ్ హ్యాండ్ మేడ్ ఓకే బట్ ప్యాకింగ్ కి వాటికి ఒక ఫ్యాక్టరీ సెట్అప్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు ఈ సోప్ అనేది మేకింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ కి ఇచ్చేసుకున్నారు ఆవిడ బయటికి బిజినెస్ మోడల్ ఎలా ఉందంటే వెనకాల ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఉంది అందులో నుంచి ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఉమెన్ ఉంటారు ఇక్కడ నుంచి సో బ్యూటిఫుల్ గా ప్యాక్ అయ్యి మంచి పర్సనలైజ్డ్ గిఫ్టింగ్ స్టైల్లో ఒక కేస్ బయటకు వస్తుంది అవుట్లెట్ లోకి కానీ బ్యాగ్ జరుగుతుంది ఏంటి అంటే కంప్లీట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఈ రెండు వందలు మూడు వందల మంది ఉమెన్ అక్కడ లేరు ఓన్లీ అక్కడ ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టరీ ఒకటే ఉన్నది ఈ లేడీ ఏం చేస్తున్నారు అంటే సోప్ కావాల్సిన రా మెటీరియల్ సోప్ ఎలా తయారు చేయాలన్న ట్రైనింగ్ ఒక ఉమెన్ కి ఇచ్చేసారు అప్పగించేసారు ఓకే సోప్ సోప్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండి టెక్నిక్ తెలిసి ప్రాపర్ ఇంగ్రీడియంట్ మిక్సర్ తెలిస్తే వాళ్ళకి జస్ట్ ఒక టూ డే ట్రైనింగ్ లోనే వాళ్ళు నేర్చేసుకుంటారు ఒక ట్రయల్ వేసుకుని ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ రా ప్రోడక్ట్ అంతా ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఒక నలుగురు ఐదుగురిని తోడు పెట్టుకుని షీ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ సోప్స్ టు మై సర్ప్రైజ్ టు మై సర్ప్రైజ్ ఆ బ్రాండింగ్ ప్రమోటింగ్ అంతానేమో ఈ కంపెనీ ఓనర్ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ చాలా విపరీతంగా చేసేస్తున్నారు ఆ బ్రాండింగ్ చూస్తే మనం అసలు ఈ సోప్ కొనగలమా అన్నట్టు ఉంది ఒక్కొక్క సోప్ కేసు పర్సనలైజ్డ్ గిఫ్టింగ్ సోప్ ప్యాకెట్ సిక్సే సోప్స్ ఉంటాయండి ఎక్కువ కూడా ఉండవు సిక్స్ సోప్స్ ది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కి సేల్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక్కొక్క సోప్ ఎంత పడిందండి టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆమెకి రా మెటీరియల్ అంతా ఇచ్చేసి ఒక్కొక్క సోప్ కి ట్వంటీ రూపీస్ పే చేస్తున్నారు ట్వంటీ రూపీస్ అది ఆవిడికి చాలా ఎక్కువ ఒక ఒక స్లాబ్ ప్రెస్ చేయడమే కాంపోనెంట్ మిక్సర్ చేసి ఏ షేప్ కావాలితే ఆ షేప్ స్లాబ్ వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసుకోవడమే ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ రెడీ బట్ ఇది చేతితో జాగ్రత్తగా చేయాలి ఓకే వీళ్ళు స్లాబ్ ఫిక్సింగ్ లో ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ స్లాబ్ లో ఫిఫ్టీ సోప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అవును ఓకే పర్ డే వీళ్ళు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ చేసేసుకునే కెపాసిటీ అది అంటే ఇంచుమించుగా లేబర్ కాస్ట్ అన్ని తీసేసి ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ వర్క్ లో ఆమెకి ఫైవ్ థౌజండ్ మిగులుతున్నాయి రోజుకి ఇక్కడ ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ పక్కకి పెడితే అక్కడ ఆ మేడం బ్రాండింగ్ చేసుకుంటున్నారు చూడండి ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి బ్రాండింగ్ చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి అంత టైం కానీ అంత ఇది కానీ ఉండదు ఎవరైనా అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చేద్దామని చూస్తూ ఉంటారు బొటిక్స్ లో కూడా అండి ఒక బ్లౌజ్ కి ట్యాగ్ వేసేసి ఇంత కాస్ట్ అని చెప్తున్నారు ఈ రోజు టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ అని చెప్తున్నారు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి టైలర్ కి అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చేస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళు తీసుకొచ్చి స్టైలిష్ గా ఒక స్టిచ్ చేస్తారు బ్రాండ్ సో ఎప్పుడైనా నాకు ఈ వర్క్ వచ్చు అని మీకు అనిపిస్తే ఉమెన్ కి ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఏ బ్రాండ్స్ మార్కెట్ లో రన్ అవుతున్నాయో నాకు చిన్న రీసెర్చ్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ దగ్గర ఏమైనా అవుట్ సోర్సింగ్ వర్క్స్ ఉంటే నాకు ఇస్తే నేను పీస్ రేట్ చెప్పు నేను మీకు చేసి ఇచ్చేస్తాను నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జస్ట్ ఫిజికల్ స్కిల్ మార్నింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్ ని ఈవినింగ్ ఇచ్చేయచ్చు డబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చు అవుట్ సోర్సింగ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ మోడల్ అండి అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి డిజైనర్ వేర్ అండ్ ఈ సోప్స్ అండ్ హ్యాండ్ మేడ్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ హ్యాండ్ మేడ్ అంటారు ఇవాళ మార్కెట్ లో సో చేతితో చేసే ప్రతి దానికి కూడా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ స్కిల్ ఉంటుంది బట్ ఈ హ్యాండ్ బేస్ దీనిపైన ఫోకస్ ఎక్కువ అయితే ఉంటుంది కానీ ఫ్యూచర్ లో అసలు ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలియదు ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్స్ కి అవుట్ సోర్సింగ్ బిజినెస్ ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటారు ఒకసారి దాని గురించి ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్ యూజువల్లీ ఈవెన్ ఇంకొక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పోయినా సరే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ పర్టికులర్ గా స్క్రాచ్ నుంచి రావాలి ఎంత మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి వెళ్ళినా
సో ఆ లెక్కను చూసుకుంటే అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది ఇవాళ కొంతమంది అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళ మంత్లీ కొన్ని ఫైల్స్ ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ తెలిసిన కొంత పర్సన్స్కి ఇంటికి ఫైల్ పంపించేసి ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొస్తారు మీకు ఫైల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఫైల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఒక పర్సన్ ఎంతమంది అకౌంట్కి హ్యాండిల్ చేయగలడు అయితే స్టాఫ్నైనా పెట్టుకోవాలి స్టాఫ్ని పెట్టుకుంటే ప్రతి నెల జీతం ఇవ్వాలి లేదు ఒక ఫైల్కి ఇంత ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి ఫైల్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంతో కొంత పే చేస్తారు వీళ్ళు కస్టమర్ దగ్గర ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు సో ప్రాబ్లం లేదు సో అవుట్ సోర్సింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫైల్స్ అనే కాదు కొంతమంది డిజైనింగ్ వర్క్ టెక్నికల్ వర్క్స్ కూడా బయటకు అవుట్ సోర్సింగ్ ఇస్తున్నారు అవును కార్పొరేట్ సెగ్మెంట్ చూసుకున్నా నాన్ కార్పొరేట్ సెగ్మెంట్ చూసుకున్నా అందుకు మనకి ప్రపంచంలో సూపర్ ఫుట్బాల్ గేమ్ ఫీఫా వరల్డ్ కప్ ఫుట్బాల్లో ఫీఫా ఈజ్ ద లీడింగ్ థింగ్ ఫీఫా నుంచే మనకి ఐపీఎల్ కానీ ఇవన్నీ పుట్టుకొచ్చాయి వరల్డ్ కప్లో ఫుట్బాల్ లీడింగ్ అనమాట వరల్డ్ వైడ్ ఈ ఫుట్బాల్కి యూజ్ చేసే ఫుట్బాల్స్ పాకిస్తాన్లోని ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఫ్యాక్టరీకి వస్తాయి అన్నీ కూడా అది కూడా ఉమెన్ తయారు చేసి ఇస్తారు పాకిస్తాన్లో ఫుట్బాల్స్ వరల్డ్ కప్కి వాడే ప్రతి ఫుట్బాల్ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచి హ్యాండ్మేడ్ ఉమెన్ ఒక వంద మంది యాభై మంది ఉంటారు వాళ్ళు నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఎవ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి తయారు చేసి పంపిస్తారు రిమైనింగ్ చాలా ఫుట్బాల్ క్లబ్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాయి మేకింగ్ ఎందుకంటే దానికి హ్యాండ్మేడ్ వర్క్ ఉండాలి మిషన్ మేడ్ పనికి రాదు ఏవి చూసుకుని ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక లెదర్ వ్యాలెట్ చూసుకున్నారు మీరు ఏం చేసినా మిషన్లో లెదర్ వ్యాలెట్ స్టిచ్ చేయలేరు ఒక లెదర్ బ్యాగ్ కావాలి ఖచ్చితంగా హ్యాండ్మేడ్ అవుతుంది అందుకే చూడండి ఇటాలియన్ లెదర్ అని హ్యాండ్మేడ్ వర్క్ అని ఎక్కువ డబ్బులు ఛార్జ్ చేస్తారు హ్యాండ్మేడ్ షూ అని దానికి కాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ లైన్ ఆఫ్ కటింగ్ కానీ స్టిచ్చింగ్ కానీ దాని పాలిషింగ్ కానీ కొన్ని మిషన్లో రావు సో అవుట్ సోర్సింగ్కి మీరు ఎన్నాళ్ళైనా సరే డిమాండ్ ఖచ్చితంగా ఉంటూనే ఉంటుంది ప్రతీది మనం ఆటోమేట్ చెయ్యలేము ఎలా చూసుకున్నా సో అవుట్ సోర్సింగ్ ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది అయితే మేడం చెప్పినట్టు సోప్స్ కానీ కాస్మెటిక్స్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ కొన్ని టెక్నికల్ వర్క్స్ ఫంక్షనల్ వర్క్స్ ఇవాళ మనం క్లయింట్ని డీల్ చేసాం వాళ్ళు హ్యాండ్మేడ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ చేసిస్తారు వెడ్డింగ్ కార్డ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ ప్రింట్కి వెళ్ళిపోతుంది జనరల్గా మనకు వెడ్డింగ్ కార్డ్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఒక ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ ఇచ్చేస్తాం ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిందంటే నలుగురు ఐదు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగున్న వాళ్ళని తన దగ్గర పెట్టుకొని ఒక కస్టమర్ని పట్టుకొని ఒక్కొక్క వెడ్డింగ్ కార్డ్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తుంది జనరల్గా ప్రింటింగ్ ఇస్తే పది రూపాయలు పడుతుంది ఇవాళ పైసలు పెద్ద మ్యాటర్ కాదు కాబట్టి రిచ్ పీపుల్ అందరూ కూడా హ్యాండ్మేడ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్స్కి వస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక మనం చూసారా పాత రోజుల్లో క్లాత్ ఉంటుంది లేదంటే ఒక రకమైన స్టిచ్చింగ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఈ కుట్లు అల్లికలు చేసే మెటీషియన్ లెనిన్ కానీ దాని మీద బై హ్యాండ్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ అంతా రాస్తారు ఆ సీరస్తు సుబ్మస్తు సో అండ్ సో సో అండ్ సో ఇట్లు ఇట్లు అన్నది ప్రతిది హ్యాండ్మేడ్ రాస్తారు దానికి వంద రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ప్రింటింగ్ చేస్తే పది రూపాయలు రాసిచ్చినందుకు వంద రూపాయలు ఎందుకు నలుగురు హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంది ఇచ్చేటప్పుడు గిఫ్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి ఇవాళ డబ్బులు మ్యాటర్ ఎవరికి కాదు కొత్తగా ఉండాలి సో ఇటువంటి వర్క్ చేయాలంటే ఒక పర్సన్ ఎన్ని రాయగలరు ఇప్పుడు మనకు ఒక మ్యారేజ్ అయిన సరికి వెయ్యి కార్డ్స్ కావాలి ఒక పర్సన్ వెయ్యి కార్డ్స్ రాయగలరా నలుగురున్న ఐదున్న పెట్టుకుని రోజుకి ఇరవై కార్డులు ముప్పై కార్డులు రాస్తున్న కొద్దీ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో వర్క్ అవుతుంది ఈ లోపు ఇంకో వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ వస్తుంది అవుట్ సోర్సింగ్ ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది హ్యాండ్మేడ్ వర్క్ కి ఎప్పుడు ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు ఐడెంటిఫై చేసిగలిగినప్పుడు ఉమెన్ ఆ బిజినెస్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది ఎలా సార్ అంటే ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ బాగుంది బట్ బ్రాండ్ తో అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉండాలి వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ బ్రాండ్ అప్రోచ్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఒకటి ఒక్కొక్కసారి బ్రాండ్స్ అడ్వర్టైజ్ చేస్తాయి మేము కొత్తగా చేయబోయే వర్క్ కి మాకు ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ అవుట్ సోర్సింగ్ కావాలని బ్రాండ్స్ ఎండోర్స్ చేస్తుంటాయి కొన్నిసార్లు ఒక్కొక్కసారి మనం బ్రాండ్ ని అడగాల్సి ఉంటది మన వర్క్ ని బేస్ చేసుకుని బ్రాండ్ అని ఖచ్చితంగా మనం అడగాల్సి ఉంటది వైజాగ్ లో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఒకరు పేపర్ బ్యాగ్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసే కంపెనీ ఒకటి పెట్టారు వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్ రెడీ అయిపోయింది తయారు చేసి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు దాన్ని బయటికి పంపించాలి ఖచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడ కార్పొరేట్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయో హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ బ్
దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో వర్క్ సింప్లిఫై అవుతుంది ఈ రకంగా ఇంకొకరు జూట్ బ్యాగ్స్ చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ కార్ మార్కెట్లో ఉన్న కార్పొరేట్ బ్యాంక్ తోటి ఒక విలేజెస్ నుంచి ట్వంటీ ఉమెన్ని జూట్ బ్యాగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్కి మనం కాంటాక్ట్ చేయించడం జరిగింది దానివల్ల ఏంటంటే కంపెనీ రెగ్యులర్గా వీళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేస్తుంది వీళ్ళు బ్యాగ్స్ తయారు చేసి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ కంపెనీకి పంపించేస్తున్నారు వాడు వాడు బ్రాండ్ లేబుల్ వేసుకుని సేల్ చేస్తున్నారు అయితే ఇలా మాట్లాడాలంటే ఎన్నో ఉంటాయి సార్ అన్నీ ఇంత షార్ట్ టైంలో మాట్లాడలేం కాబట్టి ద వర్క్ షాప్ పర్పస్ అదే వస్తే మీతో విడివిడిగా మాట్లాడడానికి టైం ఉంటుంది మీ స్కిల్స్ ఏంటో తెలిసినప్పుడు వర్క్ అనేది నాకు సింప్లిఫై అవుతుంది ఇప్పుడు జనరలైజ్గా నేను చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడచ్చు మేడం చాలా టాపిక్స్ చెప్పచ్చు బట్ పర్టికులర్గా ఎవరికి కావాలో వాళ్ళు వర్క్ షాప్ అటెండ్ అయినప్పుడు మనకి టైము రిజల్ట్ కూడా యాక్యురేట్గా ఉంటుంది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో అబౌట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ అటెండ్ ఫర్ ద వర్క్ షాప్ థ్యాంక్ యూ సార్ స్పెషల్లీ దీని గురించి ఎక్కువగా మనల్ని అడుగుతూ ఉంటారు బయట సెషన్స్ కావాలి మాకు దీనిపైన కౌన్సిలింగ్ అనేది కావాలి బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం బట్ ఐడియాస్ లేవు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు అండ్ ఏ ప్లేస్ నుంచుకోవాలో తెలీదు మార్కెట్లోకి ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు గైడెన్స్ కావాలి మాకు అంటూ ఉంటారు మన ఈ సెషన్స్ అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉండబోతున్నాయి ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ మీ గైడెన్స్ అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంటారు సెషన్ ఒకసారి ఆ డీటెయిల్స్ ఈ సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒక ఫుల్ డే వర్క్ షాప్ అండి సో మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ డిజైన్ చేసాం ఈ వర్క్ షాప్ని మార్నింగ్ అంతా కూడా స్కిల్ ఐడెంటిఫికేషన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్ ఓరియంటేషన్ మీద సెషన్ అండ్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి ఆఫ్టర్నూన్ అంతా సుధీర్ వర్మ గారు బిజినెస్ మోడల్ని ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎలా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలనే అంశం పైన ఆయన డిస్కస్ చేస్తారు అయితే ఇది నవంబర్ థర్టీన్త్ మన హైదరాబాద్లో నవంబర్ థర్టీన్త్ అండ్ నవంబర్ ట్వంటీ ఎత్ విజయవాడలో దీన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఉమెన్ ఒక థర్టీ పార్టిసిపెంట్స్ అండి అంతకు మించి ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా యాక్సెప్ట్ చెయ్యము ఎందుకు అంటే థర్టీ మెంబర్స్కే ఇది ఎఫెక్టివ్గా చెప్పగలుగుతాం యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ